Una intervención del Grupo Unidas Podemos. El señor Ismael Sánchez tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señor consejero. Andalucía Trade carece de un objetivo máximo que debería ser, a nuestro entender, el principal y sobre el que se desprendería el resto de objetivos de este decreto. Cambio de modelo productivo. Se lo venimos repitiendo en cada eh, sesión parlamentaria. Mire, fusionar agencias para hacer lo mismo, repitiendo los patrones de antaño, no va a servir absolutamente de nada. Cambio de modelo productivo, señor consejero. No hay otra. Sin eso, no hay cambio posible en Andalucía. Y entendemos que toda medida, que todo decreto que apruebe este Gobierno debe ir encaminado a ello. Andalucía Trade podía haber sido, o puede ser todavía, un buen instrumento para ello. Si se centra en los pilares básicos, industrialización en Andalucía, diversificación de la economía, nuevos mecanismos de financiación de proyectos y, sobre todo, garantizar empleo de calidad en nuestra tierra. Mire, este decreto parte de una mentira que nosotros no podemos dejar pasar por alto. De hecho, este decreto tiene 45 páginas. Ustedes dedican 30 a la exposición de motivos y 15 a las disposiciones. Cuando hay que dar muchas explicaciones, cuando hay que marear mucho, es que las cosas no están claras, señor consejero. Y aquí parece que ustedes no tienen las cosas claras y necesitan meter mucha literatura. Le decía que partía de varias mentiras. Mire, el decreto alude al plan de auditorías como base objetiva de lo que se pretende hacer. Dice literalmente, el plan de auditoría del presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para el año 2019, conforme a esta norma, la consejería competente en materia de Hacienda, a propuesta de la intervención general de la Junta de Andalucía, pone en marcha este plan de auditoría. Esto es falso. Esto lo sabe todo el mundo. Esta propuesta del plan de auditoría, esta disposición adicional, no fue a propuesta de la intervención general. Fue a propuesta de Vox, de su hipoteca, de su peaje. Lo firmaron ustedes en un documento público. Partido Popular, Ciudadanos y el Partido de la Ultraderecha firmaron un documento público para sacar lo primero presupuesto. Y de hecho, no fue, no fue la única vez que se incluyó cuestiones de este tipo en los presupuestos. De hecho, en el año 2020, les recuerdo, que se cuantificaba hasta cuánto nos iba a costar a los andaluces y a, y a las andaluzas la auditoría y cuánto se reservaba de ese presupuesto, 20 millones de euros, si no recuerdo mal, para los despidos que esta reestructuración iba a acarrear. Eso fue así, señor consejero. ¿Qué cuento nos cuenta usted aquí? Y seguimos, seguimos con, la, con las mentiras. Yo no sé eh, si un decreto ley debería de contemplar tantas mentiras. Dice el decreto ley, literalmente, el resultado de dicha auditoría ha sido fundamental para concluir una reordenación efectiva del sector público instrumental. Vamos a ver. Vamos a ver. Si los trabajos de la auditoría han sido fundamentales para la reordenación por la que versa este decreto. Y lo principal de este decreto ya fue anunciado, publicitado, colgado en una página web a través de unas diapositivas en febrero y ustedes han presentado las auditorías el 27 de julio. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? A no ser que usted reconozca hoy, en esta sala, lo que nosotros ya veníamos diciendo, que las auditorías de este Gobierno eran una auténtica pantomima y que ya estaba escrito el resultado y las conclusiones antes de que se encomendara a la empresa. Puede ser, puede ser que esto sea así, que usted hoy lo reconozca. Y también nos surgen muchas dudas que no se resuelven. Se crea una empresa que engloba a cuatro para hacer lo mismo que hacían esas cuatro por separado. ¿Qué ganamos con esto, consejero? ¿Con esto qué ganamos? Esto no es reorganizar. Esto no es optimizar. Otra cuestión que nos preocupa. No se pone negro sobre blanco que se asegure el 100% de los empleos de las empresas que se agrupan. Tenemos que acceder a una cuestión de fe para creer que no se van a eliminar empleos. Y, desde luego, esto, como le digo, nos preocupa. Por otro lado, Andalucía Trades no ha contado con el aplauso unánime de ningún sector. Lo que sí sabemos 
es que cuenta con el rechazo de los sindicatos que lo han calificado como pantomima. Tampoco, señor consejero, nada nos asegura que esta agrupación va a dar lugar a un menor número de altos cargos. Todo se remite a la aprobación de los estatutos de Andalucía Trade. Estatutos que, por cierto, la oposición no va a poder participar en la redacción de los mismos, porque, como sabe, ahí ni pincha ni corta. Mire, si nos ceñimos a lo que hay por escrito, es que estamos ante más de lo mismo. En ningún momento se plantea resolver los problemas estructurales de Andalucía. Aglutinan cuatro presas, con todo lo que esto va a llevar de, refuer de, de esfuerzo eh, y de recursos económico para finalmente hacer lo mismo, exactamente lo mismo que se venía haciendo. Este es el Gobierno del cambio, que se convierte, se conforma con cambiar la forma, pero no el fondo. Aún así, nosotros solicitamos específicamente que este decreto ley, en caso de que se convalide, sea tramitado como proyecto de ley. Porque queremos escuchar a los agentes económicos, queremos escuchar a los agentes sociales. Queremos que la sociedad diga si esto se puede mejorar, este texto se puede mejorar. Pero, sobre todo, queremos que se despejen estas dudas que nosotros le hemos planteado. Y, sobre todo, queremos que se cambie lo que se viene haciendo por parte de la Junta de Andalucía en materia de transformación económica, en materia de apoyo a las empresas, en materia de I más D más I. Es decir, señor consejero, nosotros lo que pretendemos y queremos es que se pongan las mejores herramientas para sacarle todo el partido al Parlamento de Andalucía respecto a este decreto. Y queremos que los grupos parlamentarios de aquí se posicionen sobre esta propuesta, porque eso será determinante a la hora de fijar la posición de voto de nuestro grupo, si, esta, si hay el compromiso por parte de todos los grupos parlamentarios que tendrán que intervenir ahora en tramitar Tiene que ir este decreto ley como proyecto de ley, mi grupo parlamentario se abstendrá y, de lo contrario, votará en contra. Muchísimas gracias, señora presidenta.